ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டோட தேர்ட் சாப்டர் தான் இது ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் வாங்க லெசன்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன கன்வெர்டிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் இன் பியூ ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் ஒரு ரா மெட்டீரியல் வச்சு ஒரு ஃபினிஷ்ட் குட்ஸாக மாற்றுறது தான் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இது வந்து எதோட விளைவாக இருக்குது அதாவது இந்த ப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எது எது காரணமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் கேபிட்டல் நம்ம புக்கில் லேண்ட் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதோட ஃபியூச்சர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் இது நாளுமே வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்து பிரைமரி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் செகண்டரி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு பிரைமரி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் அண்ட் லேபர் இது ரெண்டு தான் பிரைமரி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இது இல்லைனா எதுவுமே இல்லை செகண்டரி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அடிஷ்னலான தேவைக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் கேபிட்டல் இது வந்து செகண்டரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்து குவாடினேட் ஃபேக்டர் இம்பேக்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இது வந்து எதோட ஒரு விளைவாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஃபோர் ஃபேக்டர் டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர் இது நாலுமே ஒன்று ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டடாக அதாவது ஒன்று ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அதனால தான் இதை கோஆர்டினேட் இம்பேக்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் என்ன லேண்டு லேண்டோட இது தான் லேண்ட் லேண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது அதோட தனித்து ஒன்று என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அதில் லேண்டை வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லேண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த சாயில் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் ஆர் கிரவுண்ட் இதுதான் லேண்டோட டெஃபினேஷன் அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லேண்ட் வரிசையாக பார்க்கலாம் லேண்ட் இஸ் அ ப்ரைமரி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் லேண்ட் இஸ் அ பேசி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேண்ட் இஸ் அ ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் லேண்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஹேஸ் நோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேண்ட் வந்து ஃப்ரீ கிஃப்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க நேச்சரோடது அடுத்து லேண்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க லேண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு இன் சப்ளை ஒரே மாதிரி தான் சப்ளை தரும் லேண்ட் வந்து பெர்மனண்ட் ஒரே நிலையானது அதை மூவ் பண்ண முடியாது அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஒரு இடத்த விட்டு பொறுத்து மாறும் அதாவது ஃபெர்டிலிட்டியில் இது வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து லேண்டுக்கு அல்டர்னேட்டிவாக யூஸஸ் இருக்குது அப்புறம் லேண்டு வந்து எது ஒரு சப்ஜெக்டிவ் மேட்டராக வச்சுக்கிறாங்க எந்த டெஃபினிஷன் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லா ஆஃப் டெமினிஷிங் ஒரிஜினல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து லேபர் லேபர்னால் யார் லேபர் இஸ் த ஆக்டிவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லேபரை வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேனுவல் லேபர் அண்ட் அன்ஸ்கில் லேபர் ஸ்கில்டு லேபர் அப்படின்னு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லேபர்லாம் இருக்காங்க எக்கனாமிக்கல் லேபர் அப்படின்னா என்ன ஹேஸ் அ ஒய்டர் மீனிங் நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்குது லேபரை பொறுத்தளவு மார்ஷல் என்ன சொல்கிறாரு லேபர் ரெப்ரஸன்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை த ஃபேக்டர் லேபர் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஈல்டிங் அண்ட் இன்கம் டு த ஓனர் ஆஃப் த லேபர் பவர் லேபர்ஸோட பவரை வச்சு ஓனருக்கு என்னமாச்சு இன்கம் வருதா அப்படி வந்தால் அது வந்து லேபர் பவர் அதாவது லேபர் மூலமாக வர கேபிட்டல் அதாவது ஒரு இன்கம் வருது யாருக்கு ஓனருக்கு வருது அப்படின்னா அவங்க வந்து லேபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் உழைக்கிறாங்க அந்த இடத்துல லேபர்ன்றவங்க உழைக்கிறாங்க அவங்க தான் லேபர் அப்படின்னு மார்ஷல் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேபர் என்னென்ன லேபரோட இது குணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் இஸ் அண்ட் அனிமேட் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இவங்க வந்து செகண்டு செகண்டாக வராங்க செகண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது லேண்ட் அடுத்து லேபர் ரெண்டாவது எடுத்து வருவாங்க லேண்ட் இஸ் ஆக்டிவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேண்ட் எம்ப்ளாய் செவரல் டைப்ஸ் லேபர் எம்ப்ளாய் செவரல் டைப்ஸ் மேனுவல் அதாவது ஃபார்மர் ஆர் இன்டலாக்சுவல் டீச்சர் லாயர் எக்ஸட்ரா மேனுவல்னால் யார் அவங்க அன்ஸ்கில்டு அதாவது அவங்க எஜுகேட்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது அவங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனாலும் அவங்க வந்து ஒரு விதமான லேபர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மர் கொடுத்துருக்காங்க இன்டலாக்சுவல் லேபர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டீச்சர்ஸ் லாயர்ஸ் டாக்டர்ஸ் அது மாதிரி இருப்பாங்க அடுத்து லேபர் இஸ் பெரிசபிள் அடுத்து லேபர் இஸ் இன்செபரேட்டபிள் ஃப்ரம் த லேபரர் ஓனர்ட்டருந்து லேபர் வந்து நம்மளால் பிரிக்க முடியாது அடுத்து லேபர் இஸ் லெஸ் மொபைல் பிட்வீன் பிளேசஸ் அண்ட் ஆக்குபேஷன் லேபர் வந்து ஒரு சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறு வேறு இடம் நான் போக மாட்டாங்க ஒரே இடத்துல தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்து லேபர் இஸ் மீன்ஸ் இஸ் ஆல் அஸ் வெல் அஸ் அண்ட் எண்டு இட் போத் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு கன்சியூமர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இவங்க வந்து குட்
கேபிட்டல்ன்றது வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து நம்ம ஒரு முதல் போடுவோம் இல்லையா அதான் வந்து கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் வந்து நம்மளால் பார்க்கவும் முடியும் பார்க்காம இருக்க முடியும் அதாவது டேஞ்சபிள் ஆர் இன்டேஞ்சபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேஞ்சபிளுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் பிளான்ஸ் மிஷினரி ஃபேக்ட்ரிஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் ஆஃப் இன்ஃபுட்ஸ் வேர் ஹவுஸ் ரோட்ஸ் ஹைவேஸ் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் டேஞ்சபிள் கேபிட்டல் இதை வச்சு நம்ம ஒரு கம்பெனி தொடங்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட் அதாவது இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் ப்ரோக்ராம் அதாவது லேபரோட ஸ்கில்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் நடத்துகிறோம் அதெல்லாம் இன்டேஞ்சபிள் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் த அசட் நீட் பை த ஃபோம் டு ப்ரொவைட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மெசர்ட் இன் த டேம் ஆஃப் மணி வேல்யூ மணி வேல்யூ வச்சு நம்ம மெசர் பண்ணுற அளவுக்கான அசட்ஸ் வந்து இவங்க வச்சு நம்மளுக்கு இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் என்னென்ன கேபிட்டலிஸ்டிக் கேபிட்டல் அதாவது கேபிட்டலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன அதோட குணாதிசயங்கள் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இஸ் அ மேன் மேட் ஃபேக்டர் இது வந்து நம்மளால் தான் உருவாக்க முடியும் அதுக்கடுத்து கேபிட்டல் இஸ் மொபைல் விட் பீன் பிளேசஸ் அண்ட் பர்சன் இது நம்ம கேபிட்டல் மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அடுத்து கேபிட்டல் இஸ் அ பேசிவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேபிட்டல் சப்ளைஸ் இஸ் எலாஸ்டிக் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கேபிட்டல்ஸ் டிமாண்ட் இஸ் டிரைவ்ட் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கேபிட்டல் இஸ் டியூரபிள் ஆனால் வந்து ஓல்டு புக்கில் தப்பாக இருக்கு இஸ் டியூரபிள் இருக்குது ஆனால் நியூ புக்கில் வந்து கேபிட்டல் டெப்ரிஷியேட்ஸ் அதாவது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படின்றத இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபோர்த்தில் இருக்க ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஆர்கனைசேஷன் பார்க்குறோம் ஆர்கனைசேஷனில் என்ன குரூப் ஆஃப் லேபர்ஸ் அங்கே எங்கே எம் எம்ப்ளாயையும் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி மூணு பேர் அதாவது எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணுற இடம் தான் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து உருவாக்கணும் பேர் ஆர்கனைசர் இல்லைன்னா என்டர்பிரனர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இவங்களுக்கு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனைசர் தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன் தூங்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரண காரணமாக இருக்கார் அதனால் இவர் வந்து இனிஷியேஷனில் வந்து பங்கில் இருக்கார் அடுத்து இனோவேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் என்டர்பிரனர் ஆல்வேஸ் அண்ட் இனோவேட்டர் இவர் ரொம்ப ஸ்கில்டான என்டர்பிரனர் இருக்கார் அதாவது ஆர்கனைசர் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து எப்போவுமே ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருப்பார் ஒரே ஐடியா வைக்காம புதுசு புதுசாக ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணுவார் அடுத்து கோஆர்டினேஷன் ஆர்கனைசர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபருக்கு நடுவில் இருக்க கோஆப்ரேஷனை வந்து ஸ்மூத்தாக கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு கண்ட்ரோல் டைரக்ஷன் அண்ட் சூப்பர்விஷன் ஆர்கனைசர் தான் இந்த மொத்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க நடக்கிற எல்லா வேலைகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணார் டைரக்ட் பண்ணார் சூப்பர்விஸ் பண்ணார் சூப்பர்விஸ் பண்ணுறாருன்னா மேல்பார்வை பார்க்குறாரு டைரக்ஷன்னா அவரோட வழிகாட்டுதல் கீழே தான் அந்த இது வந்து நிகழும் அதுக்கடுத்து கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இது எல்லாமே இருக்கும் அடுத்து ப்ராடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஸ்டிக்லர் ஜார்ஜ் பி ஜே ஸ்டிக்லர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் நம்ம ஒரு குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்புட்ஸோட அளவு அதே குறிப்பிட்ட பீரியடில் வர அவுட்புட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் ப்ராடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொப்போஷன் லா வேரியபிள் ப்ரொப்போஷன் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு இதோட அசம்சன்ஸை பார்க்கணும் பாருங்கள் ஒன்லி ஒன் ஃபேக்டர் இஸ் வேரியபிள் ஒயில் அதர்ஸ் ஆர் ஹெல்டு கான்ஸ்டன்ட் ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மற்ற எல்லா ஃபேக்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஹோமோஜினியஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம எதனால் நம்ம மெசர் பண்ண முடியும் ஃபிசிக்கல் யூனிட்ஸால் தான் மெசர் பண்ண முடியும் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜியில் சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸில் வந்து எந்த ஒரு விதமான வேரியேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஜி ஸ்டிக்லர் என்ன சொல்லியிருக்காரு லா வேரியபிள் ப்ரொபோஷனுக்கு அஸ் அ நீக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் ஒன் இன்புட் இஸ் ஆர்டர் இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் ஒரு இன்புட்டை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இன்புட் வந்து மற்ற ப்ராடக்டிவ் சர்வீசஸுக்கு எப்போவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம வர ச ஒரு சட்டைன் பாயிண்ட
அவங்களால வரக்கூடிய ரிசல்ட் அதாவது அவுட்புட்டை தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க இது மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி டிவைடட் பை என் அதாவது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு என்ன டோட்டல் ப்ராடக்ட் டிவைட் பை டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எம்ப்ளாய்டு இன்புட்ஸ் நம்ம என்னென்ன போட்டிருக்கோம் அதாவது இது ரா மெட்டீரியல் குறிக்கும் லேபர்ஸையும் குறிக்கும் அடுத்து நம்ம மார்ஜினல் ப்ராடக்டை பார்க்க போகிறோம் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னா என்ன இதுக்கு தான் கொஞ்சம் பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்குது என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இஸ் அடிஷன் ஆர் இன்க்ரிமெண்ட் மேட் டு த டோட்டல் ப்ராடக்ட் வென் ஒன் மோர் யூனிட் ஆஃப் வேரியபிள் இஸ் இன்புட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு இந்த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இன்புட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே குட்ஸில் வந்து போட்டிருப்போம் அந்த குட்ஸில் நம்ம போட்டிருக்க இன்புட்ஸோடு நம்ம அடுத்து என்னென்ன இது வந்து இன்புட்லாம் சேர்க்கணும் ரா மெட்டீரியலாக லேபராக எது வந்து சேர்க்கணுமோ அதை நம்ம சேர்க்க சேர்க்க அந்த இடத்துல இருக்க மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எம்பிசி கொடு டிபி சேஞ்ச் இன் டிபி டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் என் நம்ம இப்போ அடிஷ்னலாக இன்புட்லாம் நம்ம போட்டோம் அதாவது லேபரு ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் போட்டோம்னா டோட்டல் ப்ராடக்ட்டு மாறும் யூனிட்ஸ் ஆஃப் த இன்புட்டும் மாறும் அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா இருக்குது அடுத்து எம்பிசி கொடு டிபி என் மைனஸ் டிபி என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இன்னொரு ஃபார்முலாவும் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் அதுக்கடுத்து இந்த டயக்ராம் நம்மளுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஒனில் டிபி வந்து வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அது மேக்ஸிமம் லெவலில் ரீச் ஆனோடனே அடுத்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு சார் ஸ்டேஜ் டூவில் மேக்ஸிமம் லெவல் அடையுது ஸ்டேஜ் த்ரீனா டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஆனால் ஏபி வந்து என்ன ஆகுது ஒரே ஈவனாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இறங்குது அப்புறமேலுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அடுத்த சட்டைன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது எம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன்லேயே மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகுது அடுத்து டிக்ரீஸ் ஆகி நெகட்டிவ் வரையும் போகுது டிபியும் ஏபியும் எப்போவுமே நெகட்டிவ் போகாது அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ஷன் அதாவது நம்ம மார்ஜினல் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லலாம் டிஃப்ரென்சியேஷன் சொல்கிறோம் இது வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இனிஷியலாக ஒரே மாதிரி ரைஸ் ஆகிட்டே போகுது டோட்டல் ப்ராடக்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் ஆகுது அப்புறம் மேக்ஸிமம் அடையுது ஆவரேஜில் வந்து ஃப முதலேயே மேக்ஸிமம் போய் அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து டோட்டல் ப்ராடக்டில் இது வந்து கண்டினியூ டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது டோட்டல் ப்ராட டோட்டல் ப்ராடக்ட்டு அதுக்கடுத்து டிபி லைன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அதுக்கடுத்து ஒரு சில ரேட்டுக்கு அப்புறம் டே டைமென்ஷன் ஆகுது அதுக்கடுத்து வந்து மேக்ஸிமம் அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ் கண்டினியூஸ் டு டிமென்ஸ் அண்ட் பிகம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மார்ஜினல் வந்து என்ன ஆகுது செகண்ட் ஸ்டேஜ்லேயே ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி அண்ட் தென் பிகின்ஸ் டு டைமெண்ட் அதாவது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் வந்து அதாவது ஏபி லைன் வந்து எம்பிக்கு ஈக்குவலாக வருது அப்புறமேல்ட்டு குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டோட்டல் ப்ராடக்ட் குறையுது அதாவது டோட்டல் ப்ராடக்ட் குறைஞ்சாலும் அது வந்து ஜீரோவுக்கு மேற்பட்டது அதாவது கிரேட்டர் தனாக தான் இருக்கும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் எம்பி வந்து நெகட்டிவுக்கு போயிடுது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டும் குறையுது ஆனால் நான் எங்கே ஜீரோவுக்கு போகலை பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ஷன் இப்போ நம்ம போன பேரங்களே பார்த்துட்டு இந்த பாக்ஸ் நம்மளுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஒரே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கு மூணுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் அதுக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து குறையுது டிபி வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் அடையுது எம்பி வந்து குறைஞ்ச ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக ஆகுது அடுத்து ஏபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீக்கு ஈக்குவலாக வருது அடுக்கடுத்து லெவல் தேர்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிபி குறைய ஆரம்பிக்குது ஆனால் ஜீரோக்கு மேலே தான் இருக்குது சிக்ஸ்டீனில் இருக்குது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ஷனில் எம்பி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூக்கு போகுது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட்டுக்கு வந்துருச்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பேராகிராஃபில் அதுக்கடுத்து லா ஆஃப் ரிட்டன் டு ஸ்கேல் லா ஆஃப் ரிட்டன் டு ஸ்கேல் அப்படின்னா என்ன இந்த லாங் ரன் தேர் இஸ் நோ ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர் ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வேரியபிள் த லா ஆஃப் ரிட்டன்ஸ் டு ஸ்கேல் எக்ஸ்பிளைன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அவுட் புட் அண்ட் த ஸ்கேல் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இந்த லாங் ரன் வின் ஆல் இன்புட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் இன் த சேம் ப்ரொப்போஷன் அதே மாதிரி ஒரே மாதிரியான இன்பு
பிடூசி இதுலேயும் ஹேண்டில் கொடுது இன்புட்டில் சிடிலையும் கூடுது இது மூணுலேயுமே இந்த இடத்துல கூடி இருக்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் அடுத்து அவுட்புட்டுக்கு நம்ம வரப்ப ஏபிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரடாக போகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஏபிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பி டூ சியில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து சி டூ டியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விட குறைவாக வந்திருக்கு அதனால் ரிட்டன் டு ஸ்கேல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்க்ரீஸிங் இது வந்து டிகிரி கான்ஸ்டண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட ரேஷியோ தான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டு டைப்ஸாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டர்னல் எக்கனாமிக்ஸ் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்டர்னல் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் எக்கனாமிக்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது டெக்னிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் மேனேஜிங் எக்கனாமிக்ஸ் லேபர் எக்கனாமிக்ஸ் மார்க்கெட்டிங் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் சர்வைவல் இப்படி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த சைஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இஸ் லார்ஜ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கேன் பி யூஸ்டு அப்போ சைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டெக்னாலஜியில் அப்டூடேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் அவங்களோட ஷேர்ஸை வந்து ஃப்ளோட் பண்ண விடுவாங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மேனேஜர் எக்கனாமிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல லார்ஜ் ஸ்கேல் அதாவது பெரிய அளவில் தான் ஸ்பெஷலைசேஷன் அதாவது டெலிகேஷனும் நடக்குது அதாவது நீண்ட காலத்துக்கு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து லேபர் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபரோட எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் லேபரை கொடுத்தது ஆடம்ஸ் ஸ்மித் அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல யார் யாரும் என்னென்ன வேலையை செய்யணும் பிடிச்சி கொடுக்கணும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பாரு அதை நான் ஏற்கனவே நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க லேபர் வந்து டிவிஷன் அதாவது ஒரு இந்த வேலையை வந்து இவ்வளோ தான் செய்யணும் இந்த பேர் வந்து இந்த வேலையில் சிறந்து விளங்குறாரு ஸ்கில்டாக இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு அந்த வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லுது அடுத்து மார்க்கெட்டிங் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பெரிய அளவில் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும் எப்போ சீப்பர் காஸ்ட்டில் வாங்கணும் அதே மாதிரி நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு அதுலேருந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அதான் மார்க்கெட்டிங் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லுது அதுக்கடுத்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் சர்வைவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனும் இம்பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனும் கொலாப்ஸ் ஆகிடக்கூடாது அதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் என்னென்ன இருக்குது இதோட இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அடுத்து பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நெட் பேங்கிங் இ பேங்கிங் அது மாதிரி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டவுன்ஷிப் வில்லேஜ் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டூ ஏ டவுன்ஸ் அண்ட் டவுன் கன்வெர்ட்டட் இன் டூ சிட்டிஸ் அது மாதிரி நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண